हेलो एंड वेलकम यू स्टूडेंट्स ओके सो दिस इज अवर लेक्चर नंबर थ्री फॉर द टॉपिक पैराबोला ओके सो अभी तक के दो लेक्चर्स में हमने पैराबोला रिलेटेड थियोरी और जे डब्ल के प्रीवियस के क्वेश्चंस एज वेल एज अरियन के भी क्वेश्चंस देखे थे ठीक है सो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर वन ओके अब ये जो टॉपिक है दैट इज योर फोकल कॉड जो मैंने थियोरी में आपको फोकल कॉड नाम का एक टॉपिक पढ़ाया था उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है ठीक है चलो तो क्या बोला है कि इफ वन एंड ऑफ द फोकल कॉड ऑफ दिस पैराबोला अब ये कौन सा पैराबोला है तो अवर स्टैंडर्ड पैराबोला मैंने आपको ये भी बोला था कि 95% फाइव परसेंट क्वेश्चन जे डब्ल्यू मेन्स में राइट हैंडेड पैराबोला मतलब कि स्टैंडर्ड पैराबोला के ही आते हैं ठीक है ओके okay, चलो अब फोकल इफ द वन एंड ऑफ द फोकल कोड ऑफ दिस पैराबोला इज वन कॉमा फोर मतलब हमारी जो फोकल कोड है फोकल कोड इज बेसिकली अलाइन सेगमेंट मैंने आपको ये थियोरी ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है ठीक है तो फोकल कोड इज बेसिकली अलाइन सेगमेंट तो कोई भी दुनिया का लाइन सेगमेंट है उसके दो एंड पॉइंट होते हैं ठीक है थीके? उसमें से एक एंड पॉइंट हमें वन कॉमा फोर गिवन है देन द लेंथ ऑफ द फोकल कॉड इज व्हाट तो मान लो कि ये मेरा फोकल कॉड है ठीक है ये मेरा फोकल कॉड है इसका एक पॉइंट मुझे एक एंड पॉइंट मुझे गिवन है दैट इज वन कॉमा फोर अगर मुझे इसका दूसरा कॉर्डिनेट भी मिल जाए दूसरा पॉइंट भी मिल जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आई कैन इजिली फाइंड द लेंथ वही काम करना है ठीक है चलो तो ये बेसिकली कौन सा पैरा बोला है सबसे पहले ये डिसाइड करो तो दिस इज योर राइट हैंडेड पैरा बोला दिस इज योर राइट हैंडेड पैरा बोला ओके इसका ये क्या होगा फोकस होगा ओके फोकस में से पास होने वाला ये लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड ठीक है अब इस फोकल कॉर्ड का ये जो पॉइंट पी है एंड ये पॉइंट क्यू है पी एंड क्यू आर बेसिकली द एंड पॉइंट ऑफ गिवन फोकल कॉर्ड ओके अब पॉइंट पी क्या हमें गिवन है मान लो कि ये एंड पॉइंट हमें वन कॉमा फोर गिवन है तो हमारा काम क्या है ये पॉइंट क्यू फाइंड करना ठीक है चलो अब जब मैंने आपको थियोरी पढ़ाई थी तब ये दो फोकल कॉर्ड के जो दो एंड पॉइंट्स हैं वो जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखे जाते हैं वो मैंने आपको बताया था याद करो ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन ओके और दूसरा एंड पॉइंट कैसे लिखा जाता है ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू ऐसे लिखा जाता है ओके एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टी वन इंटू ये टी वन और ये टी टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है माइनस वन ये भी चीज़ मैंने अच्छे से आपको लिखवाई थी अब चेक करना है तो चेक कर सकते हो ठीक है चलो तो बेसिकली हमें करना है क्या तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको ए दिख रहा है ना उसकी वैल्यू फाइन करो तो ए की वैल्यू तो ईजी है ना फाइन करना ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन एक्स गिवन है उसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स से कंपेयर करेंगे सो वी गेट फोर ए इज इक्वल टू सिक्सटीन देर फॉर वी गेट ए इज इक्वल टू फोर तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई ठीक है तो अगर ए की वैल्यू मिल गई ओके ओके एक एक और चीज़ ये दोनों पॉइंट्स बेसिकली होंगे तो सेम तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं सो so, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट एंड इसके वाई कोऑर्डिनेट को इससे इसके वाई कोऑर्डिनेट से कंपेयर करेंगे ओके okay? तो ये वन बेसिकली किसके इक्वल होगा ए टी वन स्क्वायर के इक्वल होगा एंड ये फोर विल भी इक्वल टू टू ए टी वन ठीक है अब ये जो ए है ना उसकी वैल्यू तो फोर है तो यहाँ पर रख दो तो मुझे टी मिल जाएगा अगर मुझे टी मिल गया मिल गया तो टी भी मिल जाएगा और टी और ए की वैल्यू को यहाँ यहाँ पे रखेंगे तो मुझे डायरेक्टली क्योंकि कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे एंड आई विल लास्टली यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड ओके सो यहाँ से बेसिकली वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे फोर सो फोर यहाँ पे रखो तो फोर टी वन स्क्वायर सो बेसिकली टी वन स्क्वायर बराबर कितना मिला यहाँ पे वन बाय फोर सो टी वन इज बेसिकली प्लस और माइनस वन बाई टू राइट ओके चलो अब यहाँ पे आओ तो यहाँ पे फोर ये बेसिकली टू टू सा फोर हो जाएगा सो so, ये टू इज इक्वल टू ए कितना है फोर और ये टी वन सो टी वन इज बेसिकली टू बाई फोर दैट इज वन बाई टू तो आप दोनों जगह पे टी वन की कॉमन वैल्यू कौन सी है प्लस वन बाई टू ओके सो टी वन इज इक्वल टू बेसिकली प्लस वन बाई टू सो ये आया अपना टी वन की वैल्यू ओके अब यहाँ से इधर वापस आओ इस इक्वेशन में टी वन की वैल्यू वन बाई टू पुट करो तो टी टू को यहाँ से अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ तो टी टू विल भी इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी वन राइट और टी वन की वैल्यू है वन बाई टू सो ये माइनस वन एज इट सो ये वन और ये बाई टू मतलब कि ये टी टू की वैल्यू कितनी आई माइनस टू आई अब ये टी टू की वैल्यू और ए की वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो सो पॉइंट क्यू के कॉर्डिनेट्स क्या मिलेंगे मुझे तो ए इज बेसिकली फोर एंड टी टू स्क्वायर टी टू स्क्वायर इज बेसिकली फोर ओके कॉमा टू ए और टी टू टी टू इज बेसिकली माइनस टू तो ये आपका पॉइंट क्यू आ गया चलो ये पॉइंट क्यू ना फोर फोर जा सिक्सटीन फोर टू जा एट एट टू जा सिक्सटीन मतलब कि ये भी आया माइनस सिक्सटीन सो पॉइंट क्यू के कॉर्डिनेट्स हमें मिल गए
बट बिफोर दैट ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है ठीक है तो इन दोनों में मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो चेक करो सिक्सटीन माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब कि टू टू फाइव होगा ना फिफ्टीन का स्क्वायर मतलब टू टू फाइव एंड माइनस सिक्सटीन माइनस फोर का होल स्क्वायर मतलब कि माइनस ट्वेंटी का होल स्क्वायर दैट इज फोर हंड्रेड तो इसका आंसर क्या आया अंडर रूट ऑफ सिक्स टू फाइव एंड दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सो ये जो फोकल कॉर्ड थी आपकी उसकी लेंथ कितनी आई फिफ्टीन आई दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए ये कल फोकल कॉर्ड का क्वेश्चन है तो उसके दो जनरलाइज पॉइंट्स ये होते हैं और उसमें ये जो T1 और T2 टू है इसकी ये प्रॉपर्टी आपको कंपलसरी याद रखनी है कि T1 और T2 का मल्टीप्लीकेशन होता है माइनस वन ओके सो पॉज द वीडियो एंड नॉट इट डाउन ओके स्टूडेंट्स सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे देखो कि टेंजेंट ऑफ दिस पैराबोला पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन पैराबोला एंड दिस सर्कल देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन दिस टेंजेंट तो फाइनली आपको पूछा गया है तो ये जो आपका टेंजेंट है वो इस पर ये चार में से कौन सा पॉइंट टेंजेंट के ऊपर लाई करता है दैट वी हैव टू फाइंड तो उसके लिए हमारे पास होना क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ठीक है अगर उस इक्वेशन को जिस पॉइंट ने सेटिस्फाई किया दैट पॉइंट विल बी अवर आंसर ओके मतलब कि आपका काम क्या है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाना है ओके नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टेंजेंट है वो किसका है ये राइट हैंडेड पैराबोला का है ओके okay, और ये टेंजेंट पास कहाँ से हो रहा है तो थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस पैराबोला एंड दिस सर्कल ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट में से आपका टेंजेंट पास हो रहा है तो अगर अगर मैं इन दोनों का ये पैराबोला और ये सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं फाइंड कर देता हूँ तो पॉइंट फॉर्मूला से टेंजेंट की ये जो पॉइंट फॉर्मूला है ना टेंजेंट की पॉइंट फॉर्मूला कौन सी है फॉर दिस राइट हैंडेड टाइप ऑफ पैराबोला याद करो तो वाई वाई वन इज इक्वल टू टू ए इन टू एक्स प्लस एक्स वन ये फॉर्मूला है ना राइट right? ओके okay. तो करना क्या है तो बेसिकली हमें सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है वो इंटरसेक्शन पॉइंट इज बेसिकली एक्स वन कॉमा बाई वन और ये जो पैराबोला का जो इक्वेशन है उसके ऊपर से हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी तो सबसे पहला काम क्या है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना तो अब एक चीज़ याद रखना ये भी आपको ट्वेल्थ में हंड्रेड परसेंट बहुत बार यूज़ होने वाली है बहुत बार इन्फाइनाइट बार ये चीज़ यूज़ होने वाली है कौन सी चीज़ तो अगर आपको दो अलग अलग टाइप के कव गिवन हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पैराबोला गिवन है एंड सर्कल गिवन है तो दो अलग अलग टाइप के कव में से उसका आपको अगर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले वो दोनों कव को लिखो आप तो कौन से दो कव गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स और दूसरा है सर्कल विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइव तो आपको करना क्या है बेसिकली दोनों में से सबसे पहले कोई एक को आँख बंद करके सिलेक्ट करो चलो मान लो कि मैंने इसको सिलेक्ट किया इसमें से कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाओ ये दूसरा काम जिसको आपने सिलेक्ट किया उसमें से कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स और वाई उसमें से कोई को सब्जेक्ट बनाओ तो यहाँ पे ऑलरेडी वाई सब्जेक्ट है ठीक है तो उसको उठा के जो दूसरा है ना उसमें रख दो ओके तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लेस में क्या मुझे रखना है फोर एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स ये लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो माइनस फाइव दिस इज इक्वल टू जीरो तो इसके दो फैक्टर्स कौन से हो गए एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो यहाँ से क्या मिलेगा एक्स इक्वल टू माइनस फाइव और यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस वन मिलेगा ओके नाउ अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस फाइव यहाँ पर रखता हूँ तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ट्वेंटी होगा अब वाई स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव हो, होती है नहीं इट मीन्स दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट पॉसिबल तो एक्स इक्वल टू वन को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ वुड एक्स इक्वल टू वन तो मुझे वाई स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा फोर तो वाई बराबर कितना होगा प्लस और माइनस टू ओके वाई इक्वल टू कितना होगा प्लस और माइनस टू मतलब कि मुझे एक पॉइंट कौन सा मिला वन और ये प्लस टू एंड सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा मिला वन एंड माइनस टू ओके चलो अगर मैं इसको पकड़ के चलता हूँ तो ये बेसिकली क्या होगा अपना इंटरसेक्शन पॉइंट जिसमें से अपना टेंजेंट पास हो रहा है सो इन प्लेस ऑफ एक्स वन एंड वाई वन आई हैव टू पुट दिस पर्टिकुलर पॉइंट विच इज़ वन कॉमा टू ओके चलो अब ये जो पैराबोला का इक्वेशन की है वह इसको रिकॉर्ड टू फोर एक्स इसको किससे कंपेयर करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स है तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे फोर ए बराबर फोर मिलेगा सो फ्रॉम हियर आई गेट ए इज इक्वल टू वन ठीक है तो ये सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे रख दो तो यहाँ पे मैं क्या फाइंड करने वाला हूँ तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओके विच इज वाई वाई वन इज इक्वल टू टू ए इन टू एक्स प्लस एक्स वन सो वाई वाई वन वाई वन इज बेसिकली वॉट देखो तो टू सो
ओके दोनों साइड से टू एंड टू गेट्स कैंसल तो बचा क्या वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओके ठीक है तो ये हो जाएगा एक्स ये माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो तो ये आया आपका बेसिकली टेंजेंट का इक्वेशन अगर आप ये भी पॉइंट यूज करोगे ना तो भी आपको आ, कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगा ठीक है और उसमें आपको क्या ये चारों के चारों पॉइंट रखना है तो इस इक्वेशन में चाहे कोई भी पॉइंट रखो तो जो पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है वही पॉइंट को इससे जो टेंजेंट बनेगा ना वो भी सेटिस्फाई करेगा ठीक है मतलब हमने एक ही पकड़ के सॉल्व किया तो आप चेक करो क्या ऑप्शन है आपके वो वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो चेक करो चलो एक्स के प्लेस में माइनस वन बाई फोर रखना है ओके तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं कि ऑप्शन ए बराबर एक्स के प्लेस में माइनस वन बाई फोर रखना है रख दिया वाई के प्लेस में माइनस वन बाई टू और प्लस वन क्या ये जीरो बनाएगा नहीं बनाएगा इट मीन्स ऑप्शन ए इज रॉन्ग ऑप्शन ए इज रॉन्ग चलो ऑप्शन बी चेक करो तो माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री माइनस फोर बाई थ्री और प्लस वन नहीं ये भी जीरो आंसर नहीं बनाएगा ठीक है चलो पकड़ो ऑप्शन नंबर सी को तो ये हो जाएगा थ्री बाई फोर ये होगा माइनस सेवन बाई फोर और ये हो जाएगा प्लस वन तो ये क्या होगा बेसिकली ये होगा माइनस वन और एंड माइनस वन प्लस वन इज बेसिकली जीरो सो ऑप्शन सी इज योर फाइनल आंसर ओके स्टूडेंट्स तो बेसिकली uh, करना क्या था इंटरसेक्शन पॉइंट फाइन करना था उसकी मेथड क्या है तो आँख बंद करके पहले कोई भी एक सिलेक्ट करो जिसको सिलेक्ट करो उसमें से कोई एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाओ और सब्जेक्ट बना के दूसरे में रखो तो आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम दुनिया के कोई भी दो कौ का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइन कर सकते हैं ये चीज़ ट्वेल्थ में बहुत बार दो अलग अलग चैप्टर्स में यूज़ होने वाली है ओके सो वीडियो पॉज करके ये चीज़ें नोट कर लो ओके स्टूडेंट्स सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो ये क्वेश्चन में बोला क्या है कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एट दिस पैरा बोला विच मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विथ पॉजिटिव डिरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज वॉट मतलब कि बेसिकली हमें एक टेंजेंट का इक्वेशन फाइन कर रहे हैं जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डिरेक्शन से थीटा एंगल का थीटा का एंगल बनाता है ओके okay, चलो अब ये कौन सा पैरा बोला की है दिस इज योर अपवर्ड पैरा बोला क्यों क्योंकि वह की पावर वन है एज वेल एज उसके आगे पॉजिटिव साइन है बराबर तो ये पर्टिकुलर पैरा बोला पे जो टेंजेंट बना है वो टेंजेंट आगे जाके एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डिरेक्शन से थीटा जितना एंगल बनाता है तो उस पर्टिकुलर टेंजेंट का हमें इक्वेशन फाइन करना है ओके सो बेसिकली जो आपका टेंथ चैप्टर था ना स्ट्रेट लाइन टेंथ चैप्टर स्ट्रेट लाइन उसमें आपने सबसे पहले स्लोप वाला कंसेप्ट ये पढ़ा होगा कि मान लो कि मेरे पास इस टाइप की कोई एक लाइन एल है अगर ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिक्स से एंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन में थीटा का एंगल बनाती है तो ये जो लाइन एल है उसका स्लोप बेसिकली किसके इक्वल होगा तो दैट स्लोप विल बी इक्वल टू टेन थीटा तो मतलब कि क्या तो यही कंसेप्ट तो यहाँ पे गिवन है कि ये जो टेंजेंट है टेंजेंट इज बेसिकली स्ट्रेट लाइन ठीक है तो मान लो कि ये जो टेंजेंट है वो टेंजेंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डिरेक्शन से थीटा का एंगल बनाती है तो ये पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप भी कितना होगा टेन थीटा के इक्वल होगा तो हम हम क्या करेंगे तो हम सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्यों क्योंकि एट दी एंड मुझे फाइनली फाइन क्या करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइन करना है ठीक है तो मैंने ट्वेल्थ वाली जो मेथड आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाई थी प्रीवियस लेक्चर में एज वेल एज फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको सिखाई थी कि कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन फाइन करना है तो हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स वाई माइनस वाई वन इजिकल टू एम टी एम टी मतलब टेंजेंट का स्लोप ठीक है इन टू एक्स माइनस एक्स वन तो इसके लिए मेरे पास होना क्या चाहिए टेंजेंट का स्लोप होना चाहिए वो मुझे टेन थीटा मिल गया वो मुझे टेन थीटा मिल गया ठीक है तो एम टी के प्लस हम क्या लिखेंगे टेन थीटा बट वी हैव टू फाइंड एक्स वन एंड वाई वन अब अब एक्स वन एंड वाई वन है क्या तो टेंजेंट पे लाई करने वाला कोई पॉइंट तो सबसे पहले आप क्या करोगे तो ये जो पैरा बोला है जिसपे हमने टेंजेंट बनाया है ओके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले तो क्या मिलेगा मुझे ध्यान से देखो टू <coughs> मिलेगा इसको दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करो तो x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2x एक्स एट एज इट इज अब वाई का x के रिस्पेक्ट में डेरीवेटिव क्या होगा dy वाई बाई डी एक्स क्या होगा dy वाई बाई डी एक्स तो टू फोर जाइट देर फोर बेसिकली मुझे dy वाई बाई डी बराबर कितना मिला x अपॉन फोर मिला ठीक है बट ये dy वाई बाई डी बेसिकली होता क्या है टेंजेंट का स्लोप ही तो होता है और टेंजेंट का स्लोप हमने निकाला कितना टेन थीटा जितना निकाला सो फ्रॉम हियर फ्रॉम हियर आई कैन राइट एक्स इज इक्वल टू फोर टेन डीटा सो एक्स इज इक्वल टू फोर टेन डीटा मतलब कि ये जो एक्स वन पॉइंट है ना वो मुझे मिल गया मतलब कि एक्स कॉर्डिनेट मिला 
ओके अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे <coughs> कैसे फाइंड करेंगे तो ये जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें मिली उसको यहाँ पे रखेंगे ठीक है ओके सो फ्रॉम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं फ्रॉम एक्स स्क्वायर इक्वल टू एट वाई तो एक्स स्क्वायर मतलब फोर टेन थीटा का स्क्वायर विच इज सिक्सटीन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एट वाई तो एट टू जिक्सटीन सो वाई इज इक्वल टू टू टेन स्क्वायर थीटा आएगा सो so, हमें एक्स और वाई ये दोनों पॉइंट्स मिल गए ठीक है तो बेसिकली एक्स वन एंड वाई वन ये दोनों पॉइंट्स कौन से आ गए तो एक्स वन इज बेसिकली और फोर टेन थीटा एंड वाई वन इज बेसिकली टू टेन स्क्वायर थीटा ठीक है अब ये दोनों वैल्यूज को हम कहाँ पे रखेंगे यहाँ पे रखेंगे ठीक है चलो तो ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सो so, यहाँ पे हम फाइंड करने वाला है इक्वेशन ऑफ टेन जंट दैट इज वाई माइनस वाई वन सो वाई वन इज बेसिकली टू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम एम कितना था आपका टेन थीटा ही था ना एम इज इक्वल टू टेन थीटा ओके इन टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन इज बेसिकली फोर टेन थीटा ओके अब एक काम करेंगे ये टेन थीटा को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को y माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स दैट इज x टेन थीटा एंड माइनस फोर टेन इंटू टेन दैट इज टेन स्क्वायर थीटा ओके तो सबसे पहले x वाला टर्म लिखो तो मैं यहाँ पे सबसे पहले x वाला टर्म लिखता हूँ विच इज x टेन थीटा ओके अब माइनस वाई लेफ्ट हैंड और प्लस वाई राइट हैंड साइड में जाएगा तो होगा माइनस वाई ओके नाउ ये माइनस फोर टेन स्क्वायर ये उधर जाएगा तो प्लस होगा ना सो माइनस फोर टेन स्क्वायर प्लस टू टेन स्क्वायर दैट इज माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू जीरो ओके अब ये जो अपना आंसर आया ना उसको ऑप्शन से मैच करने के लिए मुझे या तो एक्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस टू ऑप्शन एंड अकॉर्डिंग टू दिस टू ऑप्शन हमें वाई को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो अगर मैं एक्स को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो सबको मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा ये टेन से ये टेन डिटेल से सबको डिवाइड करना पड़ेगा ना चारों के चारों टर्म्स को बराबर तो यहाँ पे एक्स आएगा वाई अपॉन टेन डिटा इज फिजिकली वाई कॉट थीटा ओके और अगर मैं इसको टेन से डिवाइड करता हूँ तो एक बार टेन बचेगा एंड जीरो अपॉन टेन इज जीरो सो यहाँ से अगर मैं एक्स को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये दोनों राइट हैंड साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे सो माई फाइनल आंसर विल भी माई फाइनल आंसर विल भी एक्स इक्वल टू वाई कॉट थीटा प्लस टू टेन थीटा तो क्या ये कोई ऑप्शन में प्रेजेंट है अगर नहीं है तो हम यहाँ से वाई को सब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू बेसिकली वाई कॉट थीटा ये प्लस था ना अपना बट ये माइनस है सो दिस इज नॉट आंसर सो ये वाई कॉट थीटा प्लस टू दिस इज योर आंसर ओके सो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट सम्झ, समझा हमने तो अगर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डिरेक्शन से थीटा जितने एंगल बनाती है तो उसका स्लोप विल भी इक्वल टू टेन थीटा ये स्लोप की डेफिनेशन है बेसिकली बराबर मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा वो बेसिक कंसेप्ट से ही पूछा है तो हमने क्या किया तो हमने जो कौ गिवन था पैराबोला उसको डिफ्रेंशिएट करके स्लोप निकाला और उस स्लोप को वो स्लोप बेसिकली कितना आया एक्स बाई फोर उसको किससे कंपेयर किया तो हमने उसकी डेफिनेशन से जो स्लोप निकाला था टेन डीटा उससे कंपेयर किया सो फ्रॉम यर वी गेट एक्स इज इक्वल टू फोर टेन डीटा ओके अब मुझे वाई फाइन करना है तो ये एक्स को मैंने पैराबोला के इक्वेशन में रख दिया सो आई गेट वाई सो ये बेसिकली एक्स और वाई पॉइंट मिला ये पॉइंट हमें एक्स और वाई पॉइंट मिला ठीक है चलो अब कहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी तो हमने इक्वेशन ऑफ टेन वो क्या होता है बेसिकली वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू टेन माइनस एक्स इंटू एक्स वन सो यहाँ से हमें आंसर मिल गया ओके सो पॉज द वीडियो एंड नॉट इट डाउन ओके स्टूडेंट्स सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ओके कंसेप्चुअल मस्ट क्वेश्चन है क्या बोले है कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू कर्स then what is value of मोड of tan theta okay अब theta is basically what तो दो आपको कौ गिवन है दोनों के दोनों पैरा बोला है बराबर उससे लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं है हमें अगर जनरली कोई भी दो कौ गिवन है और दो कौ के बीच का अगर एंगल थीटा है तो क्या कर सकते हैं तो बेसिकली एक मस्त चीज़ याद रखना कि कोई भी अगर दो कौ है कोई भी दो कौ है उनके बीच में कभी भी एंगल नहीं बनता जो हमने पूछा है जो हमें बो, ये बोला है ये दो कौ के बीच का एंगल थीटा है लेकिन प्रैक्टिकली दो कौ के बीच में कभी भी कोई एंगल नहीं बनता लेकिन एंगल बनता कहाँ पे एक्चुअली तो वो जो दो कौ है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट उसमें से दोनों के जो टेंजेंट है ना उनके बीच में यहाँ पे कौ बनता है फॉर एग्जांपल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ मान लो कि हमारे पास ये कौ नंबर वन है और मान लो कि ये जो कौ नंबर टू है ठीक है ये दोनों ये पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ठीक है ओके तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास होने वाला पहला टेंजेंट का पहले टेंजेंट का ये पहले कौ का टेंजेंट और दूसरे कौ का ये जो टेंजेंट है उनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा आया अभी समझ में आपको 
ठीक है तो एंगल बिटवीन टू कव इज बेसिकली वॉट तो उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास होने वाले दोनों कव का ये जो टेंजेंट है बराबर ओके आ, फिर से मैं थोड़ी अच्छे से एक फिगर ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल <coughs> मान लो कि मेरा ये एक पैरा बोला है बराबर ठीक है और दूसरा ये कव है मान लो तो ये जो बेसिकली पॉइंट है वो क्या है तो दोनों कव का इंटरसेक्शन पॉइंट है ठीक है चलो उस इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास होने वाले ये जो कव नंबर वन है उसका ये टेंजेंट उसका ये टेंजेंट जिसको मैंने नाम दिया टी और ये जो दूसरा कव नंबर टू है ओके okay, उसका ये है आपका टेंजेंट नंबर टू ठीक है तो ये टी वन और टी टू जो टेंजेंट है वो वो पा, पास कहाँ से हो रहा है तो दोनों कव के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास हो रहा है तो बेसिकली ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं उनके बीच का जो एंगल होगा ना देट विल बी द एक्चुअल एंगल ऑफ बिटवीन टू कव्स मतलब ओवरऑल समझे क्या एक लाइन में अगर मुझे बताना हो तो क्या बताएंगे कि कोई भी दो कव के बीच में पहले तो एंगल नहीं बनता अगर दो कव ऐसे आपको गिवन है बराबर उनके बीच में ऐसा एंगल कभी नहीं बनता एंगल कब बनता है पता है एंगल कोई भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में ही बनता है कभी भी दो कव के बीच में नहीं बनता पहले तो ये लाइन ये सेंटेंस याद रखना कि एंगल कभी भी कोई कव के बीच में नहीं बनता एंगल ऑलवेज कोई ना कोई दो लाइंस के बीच का ही होता है ठीक है तो वो दो लाइन्स कौन सी है तो ये जो दोनों कव है उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास होने वाले दोनों रिस्पेक्टिव का उसके टेंजेंट के बीच में ये एंगल बनेगा थीटा तो क्वेश्चन में जो गिवन है ना कि थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन दिस टू तो वो इंडायरेक्टली कहना क्या चाहता है तो सबसे पहले आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइन करो उस इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास होने वाले जो दो टेंजेंट्स हो ना उनके बीच का ये एंगल थीटा है इनडायरेक्टली ये लोग ये कहना चाहते हैं ठीक है सो वीडियो पॉज करके ये चीज़ आप अपनी नोटबुक में आप अपने वर्ड्स में लिख लेना बराबर की थीटा इज नेवर एंगल बिटवीन टू कव्स बट इट इज एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स विच आर मेड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन कव तो सबसे पहले मुझे क्या फाइन करना पड़ेगा <laughs> मतलब कि एक रफ फिगर आगे जाके ऐसी बनने वाली है कि कोई ना कोई आपको इस तरीके का इंटरसेक्शन <laughs> पॉइंट आगे मिलेगा उसमें से ये जो दो टेंजेंट पास हो रहा है ठीक है मान लो कि आपका टेंजेंट वन है और मान लो कि आपका टेंजेंट टू है एंड दिस इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट उसमें से ये दो टेंजेंट पास हो रहे हैं और उनके बीच का ये एंगल थीटा होगा ठीक है तो हमने एक टॉपिक स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा है एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है ना लाइंस देखो तो ये कॉमन पॉइंट पे ठीक है तो ये बेसिकली क्या होगा तो अगर वो जो वो एंगल फाइन करना है बराबर एंगल बिटवीन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एम वन ये आपको मालूम ही है वन प्लस एम वन इंटू एम टू एम वन एंड एम टू इज बेसिकली वॉट तो स्लोप्स ऑफ बुद्ध द टेंजेंट्स ठीक है तो मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा दोनों सबसे पहले तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइन करना है जो जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कैसे कर रहे हैं वो तो मान लो कि हमारे पास ये दो <coughs> कौ है उसमें से कोई एक कौ को आँख बंद करके हमें पहले तो सिलेक्ट करना है तो मान लो कि पहले कौ को मैंने सिलेक्ट किया उसमें से कोई एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना तो ऑलरेडी वही सब्जेक्ट है ही उसको उठा के दूसरे इक्वेशन में रख दो ठीक है चलो तो क्या करेंगे ये वाई की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे रखेंगे तो टेन माइनस एक्स स्क्वायर विल भी इक्वल टू टू प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है चलो ये टेन और ये माइनस टू आएगा तो एट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज टू एक्स स्क्वायर सो फ्रॉम हियर वी गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ठीक है तो एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें प्लस टू मिली और माइनस टू भी मिली ठीक है अगर मैं एक्स की ये वैल्यू प्लस टू उठाता हूँ तो प्लस टू अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर फोर प्लस टू इज सिक्स सो वाई इज इक्वल टू सिक्स अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस टू यहाँ पे रखता हूँ ठीक है तो माइनस टू का स्क्वायर भी तो वाई इक्वल टू भी सिक्स मिलेगा मतलब ये बेसिकली क्या है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आया तो अगर मैं ये पॉइंट उठाता हूँ और उसको आगे जाके मैं यूज़ करने वाला हूँ तो पूरा सीन क्या बनने वाला है तो वो चेक करो तो ये जो बेसिकली पॉइंट था ना वो कौन सा है अभी टू कॉमा सिक्स जिसमें से हमारे दोनों टेंजेंट्स पास हो रहे हैं ठीक है तो अगर मुझे टेंजेंट्स का ये जो एम वन और एम टू बेसिकली स्लोप है ना दोनों के मुझे वो फाइन करना है तो मैं क्या करूँगा बेसिकली तो ये जो दोनों कव है ये जो दोनों कव है उसका मैं क्या करूँगा डिफ्रेंसिएशन मतलब कि मैं डीवाई बाई डी एक्स फाइन करूँगा डीवाई बाई डी बेसिकली होता क्या है टेंजेंट का स्लोप ही तो होता है जो मैंने ट्वेल्थ वाली मेथड बताई थी ठीक है तो इन दोनों को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरीवेटिव ले लो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा डी वाई बाई डी तो कॉन्स्टेंट है सो उसका डिफ्रेंसिएशन होगा जीरो अब माइनस एक्स का क्या होगा माइनस टू 
ओके नाउ नेक्स्ट चीज क्या तो मैंने आपको बताया था कि डिफ्रेंसिएशन का जो आंसर है उसमें हमारा ये जो पॉइंट है वो रखना है सो इट मीन्स मैं यहाँ पे लिखूंगा कि डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट टू कॉमा सिक्स तो माइनस टू और ये एक्स की जगह पे टू रखना है सो दिस इज माइनस फोर आया मतलब कि मुझे एम वन कितना मिला माइनस फोर मिला सेम वे मुझे एम टू फाइन करना है तो एम टू के लिए मैं दूसरा कऊ यहाँ पे लेने वाला हूँ विच इज़ वाई इज इक्वल टू टू प्लस एक्स स्क्वायर इसको भी दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो टू का डिफ्रेंसिएशन जीरो और एक्स स्क्वायर का होगा टू एक्स देर फॉर डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट अगेन पॉइंट कौन सा है हमारा टू कॉमा सिक्स ओके सो टू इंटू टू इज़ बेसिकली फोर सो यह है आपकी एम टू की वैल्यू ये एम वन और एम टू की वैल्यू यहाँ पे रखो तो आपको आंसर क्या मिलेगा चेक करो सो एम वन क्या था आपका माइनस फोर सो एम वन माइनस एम टू इज बेसिकली फोर अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू ठीक है तो ऊपर माइनस एट नीचे भी कितना होगा माइनस सिक्सटीन प्लस वन दैट इज माइनस फिफ्टीन सो एट बाई फिफ्टीन आई आपकी टेन थीटा की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी ओके सो एट बाई फिफ्टीन विच इज़ इन ऑप्शन नंबर वन है जबरदस्त क्वेश्चन तो बेसिकली कंसेप्ट क्या था तो एंगल बिटवीन टू कऊस मतलब कि कोई भी दो एंग कऊ के बीच में एंगल नहीं बनता लेकिन उनके इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास होने वाले दो टेंजेंट है उसके बीच का ये एंगल थीटा है तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइन करना था जिसकी मेथड आपको आती है ठीक है वो फाइन करने के बाद दोनों के मैंने स्लोप्स निकाले तो बेसिकली टेंजेंट का स्लोप होता क्या है तो डिफ्रेंसिएशन uh, मतलब कि डी वाई बाई डी तो डी वाई बाई डी दोनों कऊ को डिफ्रेंसिएट करके निकाला और फाइनली ये फॉर्मूला में हमने रख दिया सो आई गेट माई आंसर सो पॉज द वीडियो एंड नॉट इन डाउन ओके स्टूडेंट्स सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है जैसे देखो क्या बोला है कि द टेंजेंट ऑन दिस पैराबोला अब ये कौन सा पैराबोला है राइट हैंड स्टैंडर्ड फॉर्म वाला ओके टेंजेंट ऑन दिस पैराबोला एंड अ पैरल नॉर्मल ओके मतलब ये जो इसका जो टेंजेंट है ना उससे पैरल एक नॉर्मल है उसका एक्जैक्टली पैरल एक लाइन है नॉर्मल है बराबर विच मेक्स एन एंगल मतलब ये जो पैरल नॉर्मल है वो थर्टी डिग्री का एंगल बनाता है किससे तो विथ द एक्सिस ऑफ पैराबोला ओके नाउ वॉट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला ये मैंने आपको बताया यार ये राइट हैंड पैराबोला है मतलब जिस वेरिएबल की पावर वन है वो एक्सिस विल बी द एक्सिस ऑफ गिवन पैराबोला सो एक्स एक्सिस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैरा बोला सो so, ये जो बेसिकली नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाती है ऐसा ही एक क्वेश्चन में कहना चाहते हैं देन डिस्टेंस बिटवीन देम देम मतलब ये जो टेंजेंट और ये नॉर्मल उनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइन करना है तो बेसिकली एक रफ फिगर मुझे बनानी है तो कैसी बनानी पड़ेगी तो पहले तो एक मुझे राइट हैंडेड पैरा बोला बनाना पड़ेगा ओके okay? उसका ये मान लो कि <coughs> उसका ये कौन है टेंजेंट उसका ये कौन है टेंजेंट ओके okay, अब ये टेंजेंट से एक्जैक्टली exactly पैरल कौन है एक नॉर्मल है तो इस तरीके की नॉर्मल की फिगर आएगी विच इज़ कम्प्लीटली पैरल टू दिस नॉर्मल ओके सो नॉर्मल एंड टेंजेंट बोथ आर पैरल टू ईच अदर ओके नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो नॉर्मल है वो एक्सिस ऑफ द पैरा बोला नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ गिवन पैरा बोला जिससे ये नॉर्मल थर्टी डिग्री का एंगल बनाती है तो मुझे एक चीज़ मालूम है कि इफ टू लाइन्स आर पैरल देन देर स्लोप्स आर इक्वल तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर नॉर्मल मतलब कि कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो उस लाइन का मुझे स्लोप फाइन करना है तो मैं कैसे करूँगा सो स्लोप ऑफ नॉर्मल ओके जिसको मैं हर बार कैसे लिखता हूँ एम एन से वो कैसे कितना होगा टेन थर्टी डिग्री के जितना होगा एंड टेन थर्टी इज बेसिकली वन बाई रूट थ्री ठीक है सो so, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल मैं नीचे यहाँ पे भी ऐसा भी लिखूँगा कि टेंजेंट इज एक्जैक्टली पैरल टू नॉर्मल देर फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल बोथ आर सेम एंड बोथ आर इक्वल टू वन अपॉइंट टू थ्री तो मुझे ये चीज़ मिल गई ओके okay, अगर मुझे अब मुझे क्या नेक्स्ट फाइन करना था तो इनके बीच का डिस्टेंस ओके okay, अब जो टेंथ चैप्टर था आपका स्ट्रेट लाइन उसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल लाइन क्या है उसकी फॉर्मूला है तो सबसे पहले मुझे एक कंसेप्ट ये क्लियर करवाओ कि कोई भी दो पैरल लाइन्स है उनके इक्वेशंस किस टाइप के होता है उनमें कॉमन क्या होता है और उसमें डिफरेंट क्या होता है दो पैरल लाइन्स उनके इक्वेशंस में कॉमन क्या होता है और डिफरेंट क्या होता है तो याद रखना उनके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट सेम होते हैं और ये जो कॉन्स्टेंट पार्ट है ना वो सिर्फ अलग पड़ता है याद रखना कोई भी दो पैरल लाइन्स के इक्वेशंस में क्या कॉमन होता है तो एक्स और वाई के दोनों के कॉफिशन सेम होते हैं थ्री प्लस टू वाई है तो नीचे भी थ्री एक्स प्लस टू वाई होगा बट कांस्टेंट पार्ट 
आर डिफरेंट तो इस टाइप की अगर दो पैरल लाइन्स है उनके बीच के डिस्टेंस फाइन करने की फॉर्मूला क्या है तो ऊपर क्या आएगा मॉड्यूलस में मॉड्यूलस में दोनों के कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंस क्या लेना है ऊपर मॉड्यूलस में दोनों के कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंस ये ऑलरेडी आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है और नीचे क्या आएगा एक्स और वाई के कॉफिशंस के स्क्वायर का सम आएगा ठीक है तो बेसिकली मेरे पास क्या होना चाहिए दोनों पैरल लाइन्स मतलब कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल जो एक दूसरे से पैरल है उनका इक्वेशन मेरे पास होना चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ये टेंजेंट का इक्वेशन फाइन करूंगा लेकिन उसके लिए मेरे पास अवेलेबल क्या है तो टेंजेंट का स्लोप अवेलेबल है तो मेरे पास जो टेंजेंट की फॉर्मूला थी वो पॉइंट फॉर्म में भी थी एज वेल एज स्लोप फॉर्म में भी थी सो so, टेंजेंट का स्लोप मुझे मालूम है सो दैट आई विल यूज स्लोप वाली फॉर्मूला सो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स टाइप के पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज वॉट तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम ओके सो ए सबसे पहले मुझे फाइन करना पड़ेगा फॉर दिस पैराबोला तो आप डायरेक्टली कंपेयर करो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स बराबर देर फॉर फोर ए इज इक्वल टू एट देर फॉर वी गेट ए इज इक्वल टू टू ठीक है तो ए की वैल्यू टू यहाँ पे रखो और एम की जगह पे क्या लिखेंगे हम वन बाई रूट थ्री सो ये एम की जगह पे लिखेंगे वन बाई रूट थ्री इन टू एक्स प्लस ए कितना है आपका टू ओके okay? और एम के प्लेस में अगेन लिखेंगे वन बाई रूट थ्री तो इसको परफेक्टली लिखते हैं तो एक्स बाई रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री होगा ओके okay? अब ये रूट थ्री है इनको दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करो सो so बेसिकली ये हो जाएगा रूट थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री दैट इज सिक्स सो बेसिकली एक्स माइनस रूट थ्री वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो तो ये क्या है आपका टेंजेंट का इक्वेशन आया ओके 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 एक तो लॉजिक मुझे बताओ कि अब मुझे क्या फाइन करना है नेक्स्ट नॉर्मल का इक्वेशन तो नॉर्मल के इक्वेशन में भी x और y के कोऑर्डिनेट्स से ही रहेंगे ना क्यों क्योंकि बोथ आर पैरेलल टू इच अदर एक सेकेंड आपको दिख रहा है ना क्लियर हाँ ठीक है ओके okay, मतलब कि ये जो नॉर्मल का इक्वेशन आएगा ना वो भी उसमें भी x और y के कोऑर्डिनेट वन एंड माइनस रूट थ्री ही रहेंगे बट कांस्टेंट पार्ट विल बी द डिफरेंट ओके नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो कैसे लिख रहे हैं वो इस, इसकी फॉर्मूला क्या है जो आपने ऑलरेडी आपकी नोटबुक में फर्स्ट लेक्चर में लिखी है वो निकालो तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब एक मिनट मैं देख लेता हूँ नॉर्मल का इक्वेशन क्या है वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब जो देखो मुझे याद आ गया है y बराबर एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब ठीक है चलो m कितना है अगेन स्लोप ऑफ नॉर्मल इज बेसिकली वन बाई रूट थ्री ओके सो वन बाई रूट थ्री एक्स माइनस टू ए कितना है हमारा ए था अपना टू और एम बी वन बाई रूट थ्री और माइनस ए एम क्यूब ओके नाउ वन बाई रूट थ्री का क्यूब इज बेसिकली वन बाई थ्री रूट थ्री ओके चलो अब क्या करेंगे ध्यान से देखो तो यहाँ पे एल बेसिकली क्या आ रहा है आपका थ्री रूट थ्री योर एल सी एम सो वाई इज इक्वल टू अब होल डिवाइड बाई में क्या लिखूँ थ्री रूट थ्री लिखूँ तो यहाँ पे थ्री एक्स आएगा बराबर माइनस यहाँ पे फोर थ्री जै ट्वेल्व आएगा और यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ टू बचेगा ठीक है चलो इसको मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व करता हूँ ध्यान से देखो ये डब्बे में तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली थ्री रूट थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो थ्री रूट थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फोर्टीन ठीक है तो ये थ्री एक्स माइनस थ्री रूट थ्री वाई माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो होगा ओके लेकिन मैंने क्या बोला था इसमें एक्स और वाई के कॉर्डिनेट सेम होंगे तो मुझे एक्स के कॉम्बिशन को अगर मुझे इसके जैसा वन बनाना है तो सबको थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा तो थ्री से डिवाइड करो तो यहाँ पर सिर्फ रूट बचेगा और ये माइनस फोर्टीन बाई थ्री इक्वल टू जीरो होगा तो चेक करो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों में एक्स और वाई के कोफिशेंट नाउ सेम है और देखो दोनों का कांस्टेंट पार्ट अलग है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ओके अब आपको फाइनली एक ही काम करना है तो डी बराबर क्या डिस्टेंस बिटवीन धैम मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरल लाइन्स इज वॉट तो डी वन माइनस डी टू नाउ डी वन इज वॉट सिक्स ओके माइनस डी टू इज वॉट माइनस फोर्टीन बाई थ्री तो प्लस थ्री हो जाएगा और नीचे क्या आएगा दोनों के x और y के कोविशन के स्क्वायर का सम तो x का कोविशन क्या है वन उसका स्क्वायर वन ओके प्लस y का स्क्वायर मतलब रूट थ्री वाई का स्क्वायर इज थ्री सो ये कितना हो जाएगा एटीन एटीन प्लस फोर्टीन कितना होगा थर्टी टू नीचे थ्री आएगा और ये फोर का स्क्वायर रूट टू हो जाएगा ओके तो सिक्सटीन सो सिक्सटीन बाई थ्री इज अवर फाइनल आंसर विच इज इन ऑप्शन नंबर सी तो है जबरदस्त क्वेश्चन तो कई सारे यहाँ पे नए कंसेप्ट मतलब स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किए हैं अपने ठीक है तो बेसिकली ये जो नॉर्मल था उसका एंगल हमें 
मालूम है तो नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा एंड नॉर्मल है टेंजेंट बेसिकली पैरल है सो तो टेंजेंट का स्लोप भी इतना होगा तो अब मुझे करना क्या था बेसिकली दोनों के इक्वेशन फाइन करना है तो टेंजेंट का स्लोप के फॉर्म में इक्वेशन तो हमें फाइन करना आता है तो ये कर दिया और ये फॉर्मूला आपको याद आनी चाहिए को कौन सी नॉर्मल की वो भी स्लोप के फॉर्म में क्यों स्लोप की फॉर्म में नॉर्मल है नॉर्मल का इक्वेशन यूज़ किया क्योंकि हमें नॉर्मल का स्लोप भी यहाँ पे मालूम है दैट्स वाई ओके सो पॉज द वीडियो एंड नॉट इट डाउन और ये फॉर्मूला भी आप अच्छे से मैंशन कर लेना और ये फॉर्मूला का टाइटल क्या आएगा तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल लाइन्स ये टाइटल है और उसकी ये फॉर्मूला है और ये भी याद रखना कि जब दो पैरल लाइन्स होगी उसमें एक्स और वाई के कॉर्डिनेट सेम होते हैं एंड कॉन्स्टेंट पार्ट इज डिफरेंट ओके सो पॉज द वीडियो एंड नॉट इन डाउन ओके स्टूडेंट्स तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक एंड ऑफ दिस लेक्चर ओके चलो क्या बोला है क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि देर इज अ पॉइंट पी ऑन दिस पैराबोला अभी राइट हैंड में पैराबोला है उसके ऊपर एक पॉइंट पी है एंड अ परपेंडिकुलर एम इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट पी टू इट्स डिरेक्ट्रिक्स बस तो ये जो दो लाइन्स गिवन है उसके ऊपर से अगर मुझे एक रफ फिगर बनानी है तो कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले ड्रॉ करो एक राइट हैंडेड पैराबोला ठीक है चलो उसकी डिरेक्ट्रिक्स ये होगी जिसका इक्वेशन कैसा होता है एक्स इक्वल टू माइनस से होता है राइट right? चलो सबसे पहले मुझे इसका फोकस फाइन करना पड़ेगा फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है ए कॉमा जीरो होता है ठीक है तो मुझे सबसे पहले ये इक्वेशन पे से एक ही वैल्यू फाइन करनी पड़ेगी ओके okay, चलो अब पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट पी गिवन है जिसके ऊपर से हम ऐसा एक परपेंडिकुलर ये डिरेक्ट्रिक्स ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है एम बोलो ये परपेंडिकुलर है ठीक है तो ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स इक्वेशन गिवन है ना उसको किससे कंपेयर करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स है सो फ्रॉम यर वी गेट फोर ए इज इक्वल टू फोर सो वी गेट ए इज इक्वल टू वन सो द फोकस के कॉर्डिनेट कितना होगा ए कॉमा जीरो मतलब कि वन कॉमा जीरो और इक्वेशन ऑफ द डिरेक्ट्रिक्स कितना होगा एक्स इक्वल टू माइनस वन ठीक है चलो <coughs> अब बेसिकली आगे क्या गीवन है तो इफ एस इज द फोकस तो ये जो एस है ना दैट इज एक्चुअली द फोकस ऑफ पैरा बोला एंड द ट्राइंगल पी एस एंड एम ये पी एस एंड ये एम ट्राइंगल है दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड्स कैसी होगी इसकी इक्वल तो उसका एरिया क्या होगा तो हमें मालूम है कि दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो इक्विलेटरल ट्राइंगल उसका एरिया कैसे फाइन किया जाता है उसकी फॉर्मूला क्या है तो ट्राइंगल पी एस एम इज इक्विलेटरल बराबर देर फॉर इट्स एरिया विल बी इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर इन टू कोई भी एक साइड ले लो तीनों साइड इक्वली होने वाली है उसका स्क्वायर कर दो तो आंसर मिल जाएगा मतलब कि मुझे कोई भी एक साइड की लेंथ फाइन करनी है तो मान लो कि मुझे ये साइड की लेंथ फाइन करनी है तो इसका क्या चाहिए मुझे P और M दोनों के मुझे क्या फाइन करने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट्स मतलब कि P का कोऑर्डिनेट तो है नहीं तो मुझे मालूम है हमने ये समझा है इसकी थियोरी में कि पैराबोला के ऊपर कोई भी रैंडमली कोई एक पॉइंट मुझे सपोज करना है तो हम क्या सपोज कर सकते हैं पैरामीटर के फॉर्म में याद करो ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी क्या ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी ओके जिसमें ए क्या है वन तो ये ए निकल जाएगा सो बेसिकली टी स्क्वायर कॉमा टू टी आ गया ठीक है ओके okay, चलो नाउ मुझे अगर एम का कोऑर्डिनेट फाइन करना है तो एम बेसिकली कहाँ पे लाई करता है तो एक्स इक्वल टू माइनस वन नाम की एक स्ट्रेट लाइन पे तो ऑब्वियसली एम का एक्स कोऑर्डिनेट भी ये माइनस वन जितना होगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली कितना होगा देखो तो ये जो एम की दूरी ये ये जो पैरल डिस्टेंस है ये इसके पैरल डिस्टेंस जितना होगा अब ये जो पॉइंट पी है उसका वाई कोऑर्डिनेट टू टी है पी के वाई कोऑर्डिनेट टू टी का मतलब क्या है तो ओरिजिन से ये पैरल डिस्टेंस है ना वो टू टी जितना है तो इसका एम का भी वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा टू टी जितना होगा तो ये राइट एंगल ट्राइंग सॉरी ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है इसीलिए क्या मैं यहाँ पे पी एम का डिस्टेंस इज इक्वल टू एम एस का डिस्टेंस ये दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ बिकॉज दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल तो दोनों के स्क्वायर्स भी कैसे होंगे इक्वल हो गए यहाँ पे अभी मेरा काम क्या है टी की वैल्यू फाइन करना ठीक है तो चलो पी एम का स्क्वायर तो ये बेसिकल डिस्टेंस फॉर्मूला है तो टी स्क्वायर माइनस माइनस वन मतलब कि टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू टी माइनस टू टी मतलब जीरो का होल स्क्वायर इज जीरो दिस इज इक्वल टू एम एस का स्क्वायर तो ये वन माइनस माइनस वन मतलब कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ यस यस मतलब कि टू का स्क्वायर इज फोर प्लस जीरो माइनस टू टी का होल स्क्वायर मतलब कि फोर टी स्क्वायर चलो इसको एक्सपेंड करो तो t रेस टू फोर प्लस टू टी स्क्वायर प्लस वन होगा और ये फोर अगर यहाँ से मैं कॉमन निकालता हूँ एक काम करो फोर प्लस 
फोर टी स्क्वायर रहने दो ठीक है तो ये टी रेस टू फोर इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो ये माइनस टू टी स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर इस माइनस थ्री एंड दिस इज इक्वल टू जीरो ठीक है चलो इसके पार्ट्स कैसे निकलेंगे ऐसे निकलेंगे ठीक है एंड माइनस थ्री दिस इज इक्वल टू जीरो इसको फर्दर सॉल्व करो यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस थ्री प्लस इन दोनों में से कुछ नहीं तो वन कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस थ्री एंड दिस इज इक्वल टू जीरो सो फ्रॉम हियर वी गेट टी स्क्वायर माइनस थ्री एंड टी स्क्वायर प्लस वन एंड दिस इज इक्वल टू जीरो ओके नाउ फ्रॉम हियर वी विल गेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन अब टी स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है सो so इसको मारो गोली ओके okay, अब यहाँ से देखो तो यहाँ से टी स्क्वायर बराबर कितना होगा थ्री होगा ठीक है तो t बराबर कितना होगा प्लस रूट थ्री लेंगे माइनस रूट थ्री क्यों नहीं लिया क्योंकि ये जो पॉइंट p है उसको हमने फर्स्ट क्वार्टर में ड्रॉ किया है जेट्स वाई बराबर तो t की वैल्यू रूट थ्री आई उसको अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री और ये हो जाएगा अपना टू रूट थ्री सो ये पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए ओके okay, अब मुझे कोई एक साइड फाइन करनी है तो मैं पी एस में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ सो पी एस इज बेजिकली वॉट टू अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर दैट इज टू का स्क्वायर दैट इज फोर प्लस टू रूट थ्री माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब टू रूट थ्री का स्क्वायर दैट इज ट्वेल्व सो ये बेसिकली आ गया ट्वेल्व प्लस सिक्स सॉरी ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन और उसका स्क्वायर रूट फोर सो कोई एक साइड आ गई आपकी फोर तो फोर का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो तो थ्री बाई फोर इंटू फोर का स्क्वायर दैट इज सिक्सटीन सो सिक्सटीन बाई फोर इज फोर सो फाइनल आंसर इज फोर रूट थ्री तो आपका एरिया कितना आया फोर रूट थ्री तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो ध्यान से देखो अगर पैराबोला पे मुझे कोई भी पॉइंट सपोज करना है तो मैं कौन सा करूँगा ए टी स्क्वायर कॉमन टू ए टी ठीक है मतलब कि मुझे टी फाइंड करना पड़ेगा टू फाइंड परफेक्ट लेंथ ऑफ एनी साइड तो टी की वैल्यू कैसे फाइन की हमने तो पी uh, सबसे पहले एम के कॉर्डिनेट्स देखे तो एम बेसिकली एक्स इक्वल टू माइनस वन पर ही लाई करता है तो उसका एक्स कॉर्डिनेट भी माइनस वन हो गया ओके नाउ ये डिस्टेंस जो पैरल डिस्टेंस है ना वर्टिकल डिस्टेंस वो पी के वाई कॉर्डिनेट जितना होगा तो ये भी इतना ही तो डिस्टेंस है ये सारी देखो तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सारे ले पैरल है तो कोई भी दो पैरल डिस्टेंस भी सेम हो गया ना चेक करो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी एक्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक का ही होगा ना इफ दिस टू लाइन्स आर पैरल ठीक है फिर से देखो ये दो पैरल लाइन्स है मान लो कि इसकी लेंथ फाइव है तो ये बी लेंथ क्या होगी फाइव तो होगी ठीक है तो ये जो पी एस लेंथ है वो अगर मुझे फाइन करनी है तो वो टूटी जितनी होगी तो ये भी लेंथ टूटी जितनी होगी सो इसका वाई कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू टी ठीक है अब देन ये इक्वलेटल ट्रायंगल है सो ये दोनों साइड सेम होगी इससे मुझे टी की वैल्यू फाइंड की और टी की वैल्यू को यहाँ पे रख के पॉइंट पी एक्जैक्टली निकाला एंड देन पी एस में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई की ओके सो पॉज द वीडियो एंड नॉट इट डाउन